السلام علیکم خاتون حضرات میں ہوں اسرائیل احمد کسانہ آج ہمارا ہفتہ وار پروگرام برگیڈ عنوان ملک صاحب کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں اور جس میں ہم اسٹریٹجک ایشوز کو ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہم پوچھیں مختلف ایسے سوالات جو نارملی ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں لیکن ان کے جوابات ہمیں نہیں مل رہے ہوتے تو آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہے جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے امریکہ کی اس حوالے سے بات کرنی ہے اور خاص طور پہ انڈیا کے پرسپیکٹو میں بھی ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے کیونکہ اس میں جو سارا ایک مین کیریکٹر ہے وہ ایک ون آف دی کیریکٹر انڈیا تو آپ کو یاد ہوگا ٹوینٹی سیونٹین میں ہینوئے میں جو سمٹ ہوئی تھی اے پیک کی اس میں یہ اناؤنس ہوا تھا اور اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ یہ جو یو ایس نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی تھی وہ اور پھر نیشنل ڈیفینس اسٹریٹجی ڈاکومنٹس جو تھے ان کی روشنی میں اس کو یہ طے کیا گیا تھا اور پھر یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک جو فائپ جس کو کہتے ہیں وہ ایک یہ ڈاکومنٹ کے طور پر یہ بنا اور پھر اس طرح اس کے مختلف جو پلرس تھے وہ ہم نے دیکھنے شروع کیے خاص طور پہ سیکورٹی اور اکنامکس اور گورننس کے حوالے سے تو یہ اس کی کیا امپورٹنس ہے کس طریقے سے ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور پھر ظاہر ہے ایک بہت امپورٹنٹ یہ بات ہوئی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جانے سے پہلے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اس کے کیا کیا ایسپیکٹس ہیں اور کس طریقے سے اس کو انہوں نے انویژن کیا تھا اس میں سے کچھ چیزیں جو تھیں انہوں نے بلیک آؤٹ کی ہیں اس میں اگر آپ پڑھیں اس ڈاکیومنٹ کو تو اس میں سے کچھ چیزیں انہوں نے بلیک آؤٹ کر دی ہیں جو کہ شاید سری لنکا اور دوسرے ممالک کے حوالے سے ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے بارے میں پتہ چلے لیکن اس کا ذرا تجزیہ کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیئر عمران ملک صاحب برگیڈیئر صاحب السلام علیکم جی کیسے ہیں برگیڈیئر صاحب آپ خیریت سے ہیں نوازش لاہور کی ٹھنڈ میں اور چل میں آپ بھی چل کر رہے ہیں ویری کولڈ ونٹر دس ٹائم اینڈ لانگ ون ویری کولڈ ہاں جی تو اچھا بگیر صاحب یہ ذرا تھوڑا سا ہمارے لیے ہمارے ناظرین کے لیے اس کو تھوڑا سا آسان بنا کے ہمیں بتائیں کہ یہ جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے یہ تھی کیا اور اس کے کیا کیا مختلف کارنر سٹونز ہیں کس طریقے سے اس کو انہوں نے انویژن کیا ہے یہ تھوڑا سا آسان ہمارے لیے بنائیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئی ابھی تک اس کی دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ پریزیڈنٹ اوباما کا جو پیور ٹو ایشیا تھا یہ ایک اس کا ہی آپ سمجھ لیے ایک مور ریسنٹ ورژن ہے اس کا اور بنیادی بات وہی ہے کہ نائنٹین نائنٹی آن ورڈ آفٹر دا ڈیمائز آف دا سوویٹ یونین تو ایک یونی پولر ورلڈ تھی تو پچھلے تقریباً دو ڈھائی دہائیوں سے ٹو اینڈ ہاف ڈیکٹ سے امریکہ جو تھا وہ ایک سول سپر پاور آف دا ورلڈ تھا اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا تباہی مچائی سارے مڈل ایسٹ کے اندر اور کوئی بھی ان کو روکنے والا نہیں تھا کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا کوئی کمپیٹنگ پاور ان کے سامنے نہیں تھی اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ چائنا اسٹارٹیڈ امرجنگ ایز این اکنامک پاور اینڈ ایز اے ملٹری پاور اور جہاں جہاں پہ اس کی اکنامک پاور وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تھرو جا رہی ہے وہاں وہاں تک اس کا سفیئر آف انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے وہاں وہاں تک اس کی اسٹریٹجک ریچ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سفیئر آف انفلوئنس اور اسٹریٹجک ریچ خاص طور پر پیسیفک اوشن میں ساؤتھ چائنا سی میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں انڈین اوشن اینڈ دین ساؤتھ ایشیا مڈل ایسٹ افریقہ بڑھتی جا رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ امریکہ کو اس بات کے اوپر کافی خائف ہو گیا کہ یہ ان کی جو ایک گلوبل ہیجمون کی ایک جو پوزیشن ہے وہ بالکل تھریٹن ہو رہی ہے تو اب ان کے پاس تین ہی آپشن تھی ایک تو وہ امریکہ کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرتے جنگ کے اندر تاکہ اس کی یہ جو رائز جو ہے اس کو وہ روک سکے اس کو سٹیم کر سکے دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوآپریشن کر لیں اور ساتھ مل جائیں تو جیسے جیسے چائنا کی اکنامک اسٹرینگ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے تو امریکہ بھی اس کے ساتھ مل کر تو یونیورسل گڈ اور یونیورسل بینیفٹ کے لیے وہ مل کر کام کر سکتے تھے اور تیسرا یہ تھا کہ جو میرے خیال میں سب سے کمزور آپشن ہے وہ یہ کہ دے ٹرائی ٹو کنٹین اینڈ مینیج دا رائز آف چائنا کہ چائنا کو اس طرح سے اس کے رائز کو مینیج کیا جائے کنٹین کیا جائے کہ وہ بے شک بڑھتا رہے مگر اتنا نہ بڑھے کہ وہ امریکہ کی جو سول اور سیمولر پوزیشن ہے ایز اے ورلڈ اسٹرانگیسٹ اکنامک پاور ان دا ورلڈ اونلی ہیجمون وہ سیٹن ہو تو یہ پہلے جو پیور ٹو ایشیا تھا وہ بھی اسی کے لیے ایم تھا اور ابھی جو ہے انڈو پیسیفک کی اسٹریٹجی جو ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کی وہ بھی بنیادی اس کا جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے وہ یہی ہے کہ چائنا کے رائز کو کسی نہ کسی طرح سے اس کو کنٹین کیا جائے اس کو مینیج کیا جائے 
और कभी भी चाइना को ये इजाजत ना दी जाए कि वो अमेरिका को रिप्लेस करे एज द वर्ल्ड सोल इकोनॉमिक पावर या एज द वर्ल्ड हेजमान तो बुनियादी जो मकसद है इस स्ट्रेटेजी का वो यही है बेसिकली चाइना सेंट्रिक ही है अच्छा इसमें जो बेसिकली जो फ्री उसका जो कॉन्सेप्ट है कि इसको जो पूरा रीजन है इसको जो फ्री एंड ओपन किया जाए ये बेसिकली इनका मकसद था और इसके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट से आपको पता ही है जो इसमें स्पेसिफिक जो प्रिंसिपल से वो रिस्पेक्ट फॉर सॉवेंटी इंडिपेंडेंस एंड पीसफुल सोल्यूशन रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट फ्री फेयर एंड रेस्पिकल ट्रेड ये सारी चीजें इसमें मौजूद थी लेकिन इसमें जो जो एक रिपोर्ट इसमें आई थी आईपीएसआर जिसको कहते हैं उसमें उन्होंने इसके तीन अल्टरनेटिव लाइंस भी बताई थी लाइंस ऑफ एफर्ट जो थी उसमें एक प्रिपेयरनेस थी एक पार्टनरशिप्स थी और तीसरा इनका जो मकसद था वो था नेटवर्क रीजन तो अब ये जो प्रमोटिंग नेटवर्क रीजन है ये तीनों जो अब आप देखते हैं तो इसमें अभी तक कहाँ तक इनको कामयाबी मिली है और कहाँ तक इनको नाकामी हुई है देखिये ये जो आपने बहुत आई थिंक बहुत सही तरीके से पॉइंट आउट किया कि ये तीन बेसिक जो इनके लाइंस ऑफ एफर्ट्स आप कह लें एक है एक है प्रिपेयरनेस एक है पार्टनरशिप्स और तीसरा है नेटवर्क रीजन्स तो ये तीन वो तरीके हैं या तीन वो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू ये अपनी हेजमनी जो है वो कायम रखना चाहते हैं जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप्स की तो उसमें कहने का मकसद ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि इंडो पैसेफिक रीजन के अंदर अभी हम अगर इंडो पैसेफिक को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं यहाँ पे एक तो पैसेफिक ओशन और एक इंडियन ओशन मुकम्मल तो ये सारे रीजन को हम कहेंगे इंडो पैसेफिक रीजन मगर अमेरिकन जो है अंडरस्टैंडिंग उसमें इंडो पैसेफिक है अमेरिकन वेस्ट कोस्ट से लेके इंडियन वेस्ट कोस्ट तक मगर इंडियन जो डेफिनेशन है इसकी वो अमेरिकन वेस्ट कोस्ट से लेके पूरा इंडियन ओशन है तो, तो ये तो एक इनहेरेंट इनहेरेंट फ्लॉ नहीं है इनहेरेंट डायकोटमी नहीं है फ्लॉ है इनहेरेंट डायकोटमी है क्योंकि इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है मगर चले हम उस पर बाद में बात कर लेते हैं तो इस अपनी स्ट्रेटेजी को कामयाब करने के लिए अमेरिका को पार्टनरशिप चाहिए तो उसके लिए उसने इस रीजन के अंदर सबसे पहले तो क्वार बनाया जिसके अंदर यूएस है इंडिया है ऑस्ट्रेलिया और जापान है ये चार मेजर कंट्रीज हैं ये पैसिफिक ओशन में जो कि जिनका असर और रसूख है जो जहाँ तक इनकी स्ट्रेटेजिक रीच है तो इनके साथ मिलकर वो अपने जो चाइना की जो बढ़ती हुई पावर है जैसे चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर पैरासल और स्प्रेटले आइलैंड्स के अंदर उसने और जो बाकी आइलैंड्स हैं वहाँ पे उसने अपनी मिलिट्री बेसिस बनाई हैं सनकाको आइलैंड्स के पास जो कि ईस्ट चाइना सी है उसके अंदर अपनी वो मिलिट्री प्रेजेंस शो कर रहे हैं फिर मैरिटाइम यानी कि नेवल पावर का उन्होंने डेमोस्ट्रेशन किया है पावर प्रोजेक्शन की है एयर पावर की उन्होंने प्रोजेक्शन की है तो इसके मुकाबले में अमेरिका ने भी की है तो अमेरिका अब यह चाह रहा है कि उस इलाके के जो ममालिक हैं उनके साथ पार्टनरशिप्स बनाई जाएं जैसे क्वाड हमने अभी जिक्र किया उसके अलावा जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वक्त पड़ने पर वो उनको भी एक कोलिशन में बनाकर वो चाइना के खिलाफ खड़ा करने का इरादा ये, ये जो बे ऑफ बंगाल में मालाबार हुई थी वो भी इसी का मालाबार इस पार्ट ऑफ दिस थिंग ये भी आप इसमें देख लें कि इसमें इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है जापान है और ये क्वाड वाले ही जो है ममालिक हैं श्रीनगर और ये इंडियन ओशन वाला जो पोर्शन है उसका उसके अंदर ये अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो वहाँ पर ये एक दूसरे की मदद के साथ चाइना को काउंटर कर सके ये तो हो गई पार्टनरशिप्स की प्रिपेयरनेस की जब हम बात करते हैं उसमें वो ये है कि ये तमाम पार्टनर्स जो हैं अमेरिका के ये कॉम्बैट रेडी फोर्सेस जो हैं वो इस इलाके के अंदर प्रेजेंट करेंगे और उनको इतना आगे फॉरवर्ड डिप्लॉयड रखेंगे कि जरूरत पड़ने पे वो फौरी तौर पर वहां पर जाएं और अपनी कार्रवाई कर सकें जो भी मतलब उनके स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज हैं उनको इंप्लीमेंट कर सकें और जो आपने बात की एक्सरसाइज मालाबार ये भी शायद उसी का एक हिस्सा है कि वो जो तैयारी जो उन्होंने करनी है कि किस तरह से हम ये मिलकर ये ऑपरेशंस करेंगे इंटरऑपरेबिलिटी कितनी होगी और क्या क्या हमारी जो ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज क्या होगी हम उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर ना फोर्स मल्टीप्लायर बन जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल और तीसरा अच्छा। इनका नेटवर्क ने, 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 रीजन जब वो रीजन की बात करते हैं कि जब ये सारी फोर्सेस ने यहाँ पर जाना है तो वो ये चाहते हैं कि सारी की सारी जो सारा रीजन जो है 
वो एक नेटवर्क के अंदर उसको वो वेबसाइट बना ले एक एक नेट बना ले कि तमाम ये जो जैसे ये चार कंट्रीज हैं कॉर्ड की यूएस इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की कोलिशन बनती है ये सब मिलकर एक होमोजीनियस फोर्स बनकर एक होमोजीनियस बॉडी बनकर ये फिर अपने जो ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज हैं जो उनको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सके इसको तो ये कह सकते हैं कि एक नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है किस तरह से वो सब मिलकर एक सैनर्जी के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ वो अपने ऑपरेशन चाइना के खिलाफ कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटजी जो है ये इनको मुकम्मल तौर पर तैयार करती है कि इन्होंने चाइना को कैसे काउंटर करना है तो लेकिन इसमें जो बात तो काउंटर तो चले कर लें लेकिन अभी तक तो इसमें कामयाबी तो इनको मिली नहीं है तो फिर तो आखिरी जो रिजॉर्ट है वो तो फिर वॉर ही रह जाती है ना ब्रिगेड सब इसमें तो फिर कामयाबी उनको उसमें अगर नहीं हुई है तो फिर शायद यही एक हल रह जाता है कि उसको वॉर की जाए उनके ऊपर जंग मुसलत की जाए और फिर इनको रोका जाए देखिए इट इज स्टिल क्या कहना चाहिए एन एक्सरसाइज एन इन मोशन अभी ये काम चल रहा है अभी तक ये दिस इज वॉट दे प्लान इन थियोरी प्रैक्टिकली अभी ये सब कुछ हुआ नहीं है और मिसाल के तौर पर अभी पार्टनरशिप्स तो उनकी तकरीबन बन गई है ये क्वाड वाली बनी है साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है कंट्रीज लाइक लेट से फिलिपींस को वो बीच में लाना चाह रहे हैं वियतनाम को लाना चाह रहे हैं थाईलैंड को लाना चाह रहे हैं वो अभी तक 100 परसेंट काम इनका नहीं हुआ है मलेशिया और इंडोनेशिया को अंदर लाना चाह रहे हैं वो हंड्रेड काम अभी तक इनका नहीं हुआ है सिंगापुर शायद इनके साथ मिल जाएगा मगर वो भी वन अभी तक कन्फर्म नहीं है तो दिस इज अग एन एक्सरसाइज इन प्रोसेस अभी काम चल रहा है इनके ऊपर फिर जो प्रिपेयरनेस है तमाम मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान को वो बेशुमार अपना मिलिट्री असला बेचना चाहते हैं मगर हिंदुस्तान ज्यादातर असला ले रहा है रशिया के साथ तो रशिया से या फ्रांस से तो वो फिर इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा कि प्रिपेयरनेस को किस हद तक और कहाँ तक और कैसे बढ़ाना है मतलब ये अभी उन्होंने एक आइडिया दिया है अभी तक इसको इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है फिर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जैसे आपने बाकी सारे रीजन के बनाना है तो वो भी जैसे आल्सो इन एक्सरसाइज इन मोशन इट्स इन प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुई मगर उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग एब्सोल्युटली क्लियर है उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है और अगर उनको टाइम मिल गया तो दिस इज व्हाट दे वांट टू डू एंड दिस इज हाउ दे वांट टू कंटेन एंड काउंटर चाइनास राइट्स ठीक है अच्छा इस इस डॉक्यूमेंट में एक और चीज भी हमें महसूस होती है जो वैसे भी जनरली भी अगर देखें स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी जो इंडो यूएस रिलेशनशिप है कि इंडिया जो है वो अभी तक इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो बन गया है लेकिन एलआई नहीं बन सका तो ये ऑब्वियसली पार्टनरशिप जो है वो एल जो है उससे तो नीचे की बात है ना उसके लोअर लेवल की बात है तो इसकी क्या बात है बिल्कुल सही बात है आई थिंक दिस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने उठाया है कि हिंदुस्तान जो है वो स्ट्रेटिक स्ट्रेटिक पार्टनर है और स्ट्रेटिक एलाय नहीं है अब मिसाल के तौर पे देखें जब हम एलाइज की बात करते हैं हम जापान की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें या साउथ कोरिया की हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि वो फिर जै यू के फ्रांस या हम इनकी जब बात करते हैं तो जब ऐसे कोई हालात आते हैं जहाँ पर कॉम्बेट में जाना हो या ऐसी जंग की बात हो तो वो फिर बिल्कुल अमेरिकन जो कमांड है उसके माते हैं तो जाते हैं अभी जब भी इन्होंने अलायसेज बनाए या कोलिशन बनाए सॉरी इसमें फॉर एग्जाम्पल इराक में बनाए थे अठतीस मुल्क थे वहाँ पर मगर कमांड में सिर्फ अमेरिकन थे उसके बाद अफगानिस्तान में तकरीबन फोर्टी फोर्टी टू कंट्रीज थी मगर फिर भी कमांड में अमेरिकन थे तो ये सारे उनको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने ट्रुप्स मगर कमांड जो है ओवरऑल कंट्रोल जो है वो अमेरिका के पास रहते हैं इंडिया जो है वो अपनी जो स्ट्रेटिक अटोनमी है उसको मेनटेन करना चाहते हैं अब खबरें एक तो ये भी हैं कि वो शायद जॉइंट ऑपरेशंस में इनके साथ शामिल नहीं होना चाहता बल्कि वो अपने इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस इन पैरेलल करना चाहता है कि मतलब आप हमें टास्क दे दें उस टास्क को हम मुकम्मल करेंगे मगर हम मिसाल के तौर पर अमेरिकन अंडर कमांड अमेरिकन फोर्सेस के, के अंडर कमांड या अमेरिकन कमांड के अंदर रहते हुए वो काम नहीं करना चाहते अपनी स्ट्रेटिजिक अटोनमी वो बरकरार रखना चाहते हैं तो जब तक हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर 
अपने आप को अमेरिका के सामने अमेरिका की अलायंस में दे नहीं देता है 100 परसेंट उस वक्त तक ये अलाय नहीं बन सकता ये पार्टनर ही रहेगा मगर जब एक दफा अलाय बन गया तो फिर उसको अमेरिका का जो हुक्म है वो मानना पड़ेगा और उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा तो ये तो, तो ये तो बड़ी बड़ी टफ जो ऐसा बता रही है वैसे हाँ उसके लिए तो फिर अभी इंडिया नहीं फिर उसके फवायद भी तो बहुत है ना एलाय बन जाएंगे तो फिर जाहिर बात है इनको जितनी भी अभी भी बेशुमार मिलिट्री सेल्स अवेलेबल है उनको उनको डिफेंस टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर कर रहे हैं उनको अटोनमी तो नहीं रहेगी ना फिर हाँ स्ट्रेटेजिक अटोनमी फिर इनको जानी पड़ेगी और यहाँ पे अभी तक हिंदुस्तान ने ये फैसला नहीं किया कि वो इस स्ट्रेटेजिक अटोनमी को फोर कर देंगे जस्ट टू बिकम एन एल आई ऑफ दूस क्योंकि उसमें जो उनका फ्रीडम ऑफ एक्शन है इंडिया का फ्रीडम ऑफ थॉट जो है तो ये ये सब का सब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इनको तो ये जो एक बहुत वाइटल एक डिफरेंस ये है ये जो चॉइस आप बता रहे हैं अगर ये जो अमेरिका का जो विजन है टू टू सरक्राइब चाइना राइज और उसमें अगर इंडिया एज ए टूल इस्तेमाल होता है और वो अपने आप को ऑफर कर देते हैं कि जी ठीक है वी आर रेडी टू डू इट और साथ ही हम देखते हैं कि अगर ऑन दी अदर साइड अगर उनकी स्ट्रेटेजिक अटोनमी जो है वो लूज हो जाती है तो इसका खत्े के ऊपर क्या असर पड़ेगा और उनकी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी की जो स्टैंडिंग है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा देखिए वो तो फिर अभी जब आप एक अलायंस में आप चले जाते हैं तो देन यू हैव टू लिव विद द अलायंस जैसे नेटो है अब नेटो में फॉर एग्जांपल अभी एक आर्टिकल फाइव है शायद उनका वो ये कहता है कि एन अटैक ऑन एनी वन मेंबर होल ऑफ नेटो अब उसका मतलब यह कि फिर आप कमिटेड हैं कि नेटो के और किसी मुल्क पर हमला हो गया तो पाकिस्तान सारे मिलकर उसके तो उसका दिफा करेंगे तो इस किस्म की अगर इंडिया जो है वो क्या कहते हैं अलायंस में जाना चाहते हैं इसके पास अमेरिका के साथ तो फिर ये फैसला तो फिर हिंदुस्तान को खुद करना पड़ेगा और अगर स्ट्रेटिजिक अटोनमी अगर आप कहते हैं कि वो खो देता है तो फिर उसकी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसका क्या बनेगा आप ये देखें कि अभी इंडिया के जो 60 to 65 percent defense equipment that that is either of Soviet okay. or uh, Russian origin. ठीक ठीक ठीक. अभी भी बालाकोट में इतनी हजीमत उठाने के बाद और शिकस्त खाने के बाद वो अमेरिका के पास नहीं गया हिंदुस्तान. वो रशिया के पास गया. वहाँ से जाके उन्होंने Su 30s और Mig 29s और order किए हैं. और उन्होंने कहा ये कि S 400 जो anti ballistic missile system और air defense system है उसको जल्दी भेजा जाए अब रिसेंट खबरें ये हैं कि वहां पे वो अपने फौजी भेज रहे हैं ताकि वो ट्रेन हो सके एस फोर हंड्रेड सिस्टम के ऊपर तो जब आप एक दफा एक एलाय बन जाए आप टर्की का आप एग्जांपल ले लें टर्की ने जब एस फोर हंड्रेड लिया रशिया से अमेरिका के ना ने कहा कि आप नहीं ले सकते आप हमारे एलाय आप नेटो का हिस्सा है अगर आप ये लेंगे तो फिर हम आपको एफ नहीं देंगे टर्की ने बात नहीं मानी उन्होंने एफ रोक लिए तो फिर स्ट्रेटेजिक अटोनमी तो ना रही ना फिर तो आप मातहत हो गए अपनी अलायंस के तो मेरे ख्याल में ये एक वो एस्पेक्ट है जो आ, इंडिया अपना बरकरार रखना चाहते हैं और स्ट्रेटेजिक अटोनॉमी खो देते हैं तो जाहिर बात है कि फिर मेन लैंड एशिया की स्टेट बन जाएगी ना क्लाइंट स्टेट ही बन जाएगी क्लाइंट स्टेट बन जाएगी और नहीं फिर मेन लैंड एशिया के ऊपर इंडिया विल बी अमेरिका इज रेप इन वे और फिर हो सकते हैं ये कि अमेरिका के साथ अपनी अलायंस को बरकरार रखने के लिए जहाँ पे कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा अगेंस्ट चाइना कि इंडिया के अपने भी इंटरेस्ट है अमेरिका के भी अपना इंटरेस्ट है तो फिर अभी जो लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल के ऊपर सिर्फ मुठभेर ही हुई है एक झड़प ही हुई है फिर ये चीज हो सकता है कि इतनी एक्सपेंड कर दिया कि वो किसी के कंट्रोल में ही ना रहे तो इसके मुझे मैरात बहुत ज्यादा ब्रिगेड साहब इसमें जो आपने फरमाया कि ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटी है और जो फॉइप का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली चाइना सेंट्रिक है और साथ हमने ये भी देखा कि यूएस के जो अभी तक जो इनडायरेक्ट अप्रोच रही है वो थ्रू ट्रेड वॉर्स रही है ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने में रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में उन्होंने बड़ा ब्लॉकेट करने की कोशिश की है चाइना को फिर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कोर्शन करने की कोशिश की है सेंक्शन भी लगाने की कोशिश की है लेकिन कोई भी चीज अभी तक वर्क नहीं की है तो हम देखते हैं कि फिर जो बाकी रह जाता है वो ओनली प्लॉजिबल वे टू सरकम चाइना इज 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 वॉर अगर वो इसको लेके जाते हैं वॉर की तरफ तो उसमें आप क्या सिनेरियो देखते हैं हो सकता है वॉर कोई अफोर्ड कर सकता है इस तरह की वॉर चाइना के साथ ये तो मतलब तबाही नहीं होगी पूरी दुनिया 
نہیں میرے خیال میں آئی تھنک اٹس اے ویری ویلیڈ آبزرویشن کہ انہوں نے جو کچھ بھی ابھی تک ٹرائی کیا ہے اٹ ہیز اسٹل ناٹ ورک اور ورک ناٹ ورک ان دا سینس کہ ابھی تک چائنا کا جو رائز جو ہے اس کو وہ روک نہیں سکے ہیں اور اب دیکھیں کہ سب سے زیادہ آسان طریقہ کیا ہے کسی بھی ایک اکانومی کو تباہ اور برباد کرنے کا کسی بھی ایک ملک کی اکانومی کو تباہ اور برباد کرنے کا پاکستان کی مثال لیں نائنٹین سکسٹیز میں اٹ واز ون آف دا موسٹ امرجنگ اکانومیز آف دا ورلڈ نائنٹین سکسٹیز کی دہائی میں یہ تھی پھر سکسٹی فائیو اور سیونٹی ون کی جنگیں ہوئیں اور اس کے بعد آج تک پاکستان ریکور نہیں کر سکا اسی طرح سے چائنا کو اگر وہ روکنا چاہتے ہیں اور اس کے رائز کو روکنا چاہتے ہیں تو اب واحد حل وہی وہ رہ گیا کہ اس کے ساتھ جنگ کی جائے اب یہ جنگ کون کرے گا ہم پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چائنا یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے اٹ از اٹ از بائی فار دا اسٹرانگیسٹ ملٹری پار ان دا ورلڈ اکنامیکلی شاید ابھی ان کی وہ حالت نہیں ہے جو پہلے تھی کہ وہ لانگ ایک دور دراز کے علاقے میں ایک لانگ ڈوریشن کی جنگ لڑ سکیں اور پولیٹیکلی بھی ان کو ابھی بہت سارے مسائل ہیں کہ وہ شاید یہ فیصلہ ہی نہ کریں کہ ابھی فل وقت کو کسی جنگ میں جا سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو میں ایک اور ٹرم انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ وہ ہے آف شور بیلنسنگ اب آف شور بیلنسنگ جو ہے یہ ایک امیرکن اسٹریٹجک ٹرم ہے اور وہ یہ کہ جب بھی کسی خطے میں امیرکا یہ دیکھتا ہے کہ ایک ہوسٹائل پار ابھر رہی ہے اور یہ پار جو ہے وہ امیرکن انٹرسٹ کو تھریٹن کر رہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک اور ریجنل فورس کو تلاش کرتے ہیں کھڑا کرتے ہیں اس کو اس کو پھر تیار کرتے ہیں اس کو ایکویپ کرتے ہیں اور اس کو پھر اس ہوسٹائل پاور کے خلاف لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اس اپنے الائڈ جو نئی انہوں نے فورس پکڑی ہے اس سے اس کو لے کر وہ اس ہوسٹائل پاور کو وہ کیا کہتے ہیں نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں مڈل ایسٹ ایران ایران واز تھریٹننگ امیرکن انٹرسٹ ایز فار جہاں تک ان کی اپنی سوچ تھی ان دا مڈل ایسٹ انہوں نے سعودی عربیہ اور یو اے ای اور ان کے ساتھ تمام گلف کوآپریشن کاؤنسل کے ممالک جو ہیں عرب جو ہیں ان کو لا کر ایران کے خلاف کھڑا کر دیا ابھی آپ یہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اس میں نہ امیرکا سامنے آ رہا ہے نہ اسرائیل سامنے آ رہا ہے اگر خدا نخواستہ ان دو مسلم پاورس میں جنگ ہوتی ہے تو یہ وہاں سے اپنے جہاز بھیج دیں گے ڈرونز بھیج دیں گے میزائلس بھیج دیں گے مگر خود وہ اس طرح سے فزیکلی بوٹ آن گراؤنڈ جس کو فوج میں کہتے ہیں فوجی ٹرمی لنگو میں کہتے ہیں وہ نہیں کریں گے اب یہی چیز اپلائی ہو رہی ہے ادھر چائنا از رائزنگ چائنا از اے ہوسٹ ایل پار جو امیرکن انٹرسٹ کو سیٹن کر رہے ہیں اب اس کو روکنے کے لیے وہ انڈیا کو تیار کر رہے ہیں اب انڈیا کو وہ دیں گے تمام ڈیفینس ٹیکنالوجیز تمام ڈیفینس ویپن سسٹمس اور اس کو تیار کریں گے اور اس کو اتنا تیار کر دیں گے کہ وہ چائنا کو جنگ میں لے جائے اب یہاں پہ ایک دو باتیں بہت کرٹیکل ہیں میرے خیال میں نمبر ون از کہ یہ جتنی بھی ڈیفینس اکوپمنٹ اور ڈیفینس ٹیکنالوجیز ہندوستان کو بیچی جائیں گی یہ سب کے سب بیچی جائیں گی اس کا ہندوستان کو پیسے دینے پڑیں گے کچھ بھی فری میں نہیں ہوگا دیر آر نو فری لنچز فار انڈیا اور فار اینی ون تو یہ اپنا ملٹری اکوپمنٹ جو ہے اس کو بیچنے کا اپنی ملٹری ٹیکنالوجیز کو بیچنے کا بھی امیرکا کے پاس ایک ایک اپرچونٹی ہے ایک راستہ ہے سیکنڈلی موسٹ امپورٹنٹلی لیٹ ایس سے کہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کہ ہندوستان جو ہے وہ چائنا کو مطلب ان کے ساتھ اس کے جو رائز ہے اس کو کنٹین اور مینیج کرنے کے لیے جنگ شروع کر دیتے ہیں اور ہم ہائپوتھیٹیکلی یہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ چائنا فار دا ٹائم بینگ انڈیا سکسیڈس اور چائنا کی جو یہ جو ایک جگر نوٹ ہے اکنامک جگر نوٹ جو جا رہا ہے وہ رک جاتا ہے فار دا ٹائم بینگ اور چائنا کی رائز جو ہے وہ کنٹین ہو جاتی ہے مینیج ہو جاتی ہے جنگ کے تھرو سوال یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے کرنے کے بعد ہندوستان کا خود کا کیا حال ہوگا ہندوستان ملٹریلی کہاں پہ ہوگا اس کو کتنا نقصان ہوگا پولیٹیکلی کتنا نقصان ہوگا ڈپلومیٹیکلی اکنامیکلی اکانومی پہلے ہی اس کی بہت زیادہ مشکل میں ہے ایٹ دا مومنٹ اس اکنامیکلی کیا ہوگا پھر 
विद इन द कंट्री विद इन द इंडियन यूनियन उसकी यूनिटी के ऊपर कितना असर पड़ेगा तो ये कॉस्ट जो है हिंदुस्तान को इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसकी एंड स्टेट क्या है अगर वो ये सब अमेरिका से लेटेस्ट है कि अमेरिका उनको इतना डिफेंस इक्विपमेंट भी दे देते हैं टेक्नोलॉजीज भी दे देते हैं तो क्या वो बेशक बेचते हैं उनको तो उसका एक क्विट प्रोको होगा अगर इंडिया अमेरिका का एलाय बनेगा और उससे तमाम फवाद हासिल करेगा तो उसके बदले में हिंदुस्तान अमेरिका को क्या देगा तो अमेरिका की रिक्वायरमेंट ये होगी कि वो चाइना के साथ जंग लड़े और जंग लड़कर चाइना की इकोनॉमी को रोक दे और चाइना की इकोनॉमी जहां 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 ये बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव की तरफ के साथ साथ जा रही है जहां जहां पे उसका सफेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है जहां जहां पे उसकी स्ट्रेटेजिक रीच बढ़ती जा रही है उसको स्टॉप करे और शायद यही वजह है और शायद यही वजह है कि ये हम देख रहे हैं कि जो यूएस है वो विड्रॉ कर रहे हैं मेनलैंड एशिया से और अब सिर्फ पैरफ्रिज की हद तक रह गया है रेबिन प्रिंसला इन द वेस्ट और इंडो पैसिफिक आवाज थोड़ी कट रही है आपको आवाज नहीं आ रही थी अब बेहतर हुई है जी जी मैं ब्रिगेड साहब ये कह रहा हूं कि जो यही वजह शायद जो आप फरमा रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो मेनलैंड एशिया से विड्रॉ कर रहा है और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है पैरफ्रिज की तरफ और रेबिन पेंसिला इन द वेस्ट और इंडो पैसिफिक रीजन इन द ईस्ट तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक कॉन्ग्रुएंस जो है वो हमें नजर आ रही है दोनों इंडिया में और अमेरिका में लेकिन इसकी जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो चार फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स इनके अंदर इन्होंने साइन किए थे वो तो बहुत जबरदस्त किस्म के एग्रीमेंट्स हैं उसमें अगर इस तरह का सिलसिला हो जाता है वो तो फिर चाइना के लिए भी एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए भी एक थ्रेट है अगर इतना इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी इतनी आपस में उनकी आपस में स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन होगा ये आप तो ये अच्छा आपकी आवाज वैसे मुझे बहुत क्लियर नहीं आई मगर मैं फिर भी जो मुझे समझ आई है मैं आगे बात चलाता हूँ देखिए ये जो चार फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स किए हैं हिंदुस्तान ने और अमेरिका ने ये वो बुनियाद बना रहे हैं जिसके ऊपर ये इनकी जो पार्टनरशिप जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है ये बढ़ती जाएगी ए, पहला था जो जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी वो सिक्योर रहेगी दूसरा था लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जमो उसमें यह है कि जी जो इंडियन बेसिस हैं या जो अमेरिकन बेसिस हैं जब ये एक दूसरे की बेसिस इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे जो अखराज होंगे री एनफोर्समेंट के री सप्लाईज के रेस्ट एंड रिक्रिएशन के उनका अकाउंटिंग कैसे होगी तीसरा था इनका कॉम कासा कम्युनिकेशन कॉम्पेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट के जो भी हमारी कम्युनिकेशन होंगी वो सिक्योर रहेंगी और वो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑर्डिनेशन एग्रीमेंट इसमें जो है इसमें प्रोविजन है अमेरिका की टू इंडिया ऑफ ऑफ डाटा क्रिटिकल डाटा और क्रिटिकल डाटा क्या है फॉर एग्जांपल जियो मैग्नेटिक एंड ग्रेविटी डाटा एरो एरोनॉटिकल एंड नॉटिकल चार्ट्स जो हैं फिर सेटेलाइट इमेजरी है इस तरह से अब ये जो तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये हेल्प करेगी इनकी एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल्स इनके जो ड्रोन्स की एक्यूरेसी के ऊपर और इनके जो जहाजों की एक्यूरेसी के ऊपर इनकी मूवमेंट के ऊपर तो ये इट इज अ ग्रेट फोर्स मल्टीप्लायर तो ये अगर जब से तमाम इंफॉर्मेशन या डाटा इनको मिल जाता है हिंदुस्तान को और ये अपने ये मिसाइल्स में अपने ड्रोन में अपने जहाजों में इनको अप्लाई करते हैं तो जाहिर बात है कि वो उनकी एफिशिएंसी जो है या उनकी एफिकेसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उनकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी अब सोचना फिर यहाँ पे है कि इन चार फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स में से तीन तो वो हैं सवाए इसके जो के है लॉजिस्टिक्स वाला जो है <coughs> बाकी तीन ऐसे हैं जिसमें अमेरिका इंडिया को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है अब दैट गिव अमेरिका टू वेरी इंपॉर्टेंट थे मतलब स्ट्रेंथ्स वन एक तो वो उसके जो हिंदुस्तान का जो डिसीजन मेकिंग ग्रुप है उसके अंदर उसको एक्सेस मिल जाते हैं और दूसरा क्योंकि जब वो जो भी वो डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर बेस के होके अगर हिंदुस्तान फैसला करेगा या इंडियन मिलिट्री डिसाइड करेगी तो जहरी बात है उसका इंडिकेशन अमेरिकन को भी होगा वन 
and number two just becomes a leverage with the americans theek ab jab wo chahenge ke data inko hum de dein for example china ke khilaf istemal karne ke liye to wo data de denge aur jab chahenge ke ab hindustan hamari baat nahi maan raha to wo yahi data jo hai critical data jo hai usko wo rok bhi sakte hain to usko as a leverage istemal karke wo hindustan ka jo behavior jo hai jo uska conduct jo hai usko wo control kar sakte hain उसमें इसीलिए अभी तक इंडिया जो है वो बहुत सोच सोच कर फूक फूक कर कदम उठा रहे और इसीलिए अभी तक उसने अपने आप को 100 परसेंट कमिट नहीं किया है आ, अमेरिका को अब ये देखे ना जैसे हमने इनिशियली बात की थी कि ये तो उस बात भी अग्रीड नहीं है कि इंडो पैसेफिक की डेफिनेशन क्या है और आप ये आप ये देखें कि इंडिया के एक्चुअल जो इश्यूज हैं जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज इंडिया के हैं वो इंडिया के मगरब में वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान मिडल ईस्ट जहाँ से उसका तरह सारे तेल और गैस की सप्लाई जाती हैं जहाँ पे सारे उसके वर्कर्स बैठे हुए हैं जहाँ से सारी रिमिटेंस जाती हैं वो तो सारे वेस्ट में है फिर उसकी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन वो तमाम बैरी रास्ते जहाँ से इसके ये तेल की सप्लाई आ रही है जहाँ से इसका सारा ट्रेड हो रहा है वो ज्यादातर तो वेस्ट में है तो अगर वेस्ट ही इंडो पैसेफिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं बनेगा या वेस्ट से मेरी मुराद ये है वेस्टर्न इंडियन ओशन अरेबियन सी मिडल ईस्ट और अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट वगैरह रेड सी सुज कनाल ये वाला सारा रीजन जो है अरेबियन पेनसुला जो है तो इधर इंडिया का इंटरेस्ट ज्यादा है फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में चाइना बैठा हुआ है एल एसी के साथ तो इंडिया के कंपेरेटिवली स्पीकिंग साउथ ईस्ट एशिया में इतने ज्यादा स्ट्रेटेजिक इशूज नहीं है उसके साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ कोई ऐसे इश्यूज नहीं है साउथ चाइना सी में उसका कोई इशू नहीं है वहां तक उसका मतलब कोई समझ नहीं आती कि वो साउथ चाइना सी में हिंदुस्तान कर क्या रहा है और मेरे ख्याल में इसीलिए ये जो कुछ इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करने के बाद ही ये इंडिया और यूएस की जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये किसी मंत की अंजाम तक पहुंचेगी अभी मेरे ख्याल में लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन फाइनली uh, मुझे सिर्फ ये बता दें मैं चारों पिछली दफा हमने अफगानिस्तान पे बात की थी अफगानिस्तान पे कोई चेंज ऑफ हार्ट आपको लग रहा है मुझे पता चला है कि जो अमेरिकन एन हैं उन्होंने अफगान एन से बात की है और उन्होंने इशारा दिया है कि हम जो तालिबान के साथ एग्रीमेंट है उसको रिव्यू कर सकते हैं डू यू सी दैटिंग तीन चॉइसेज है यहाँ तो वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अभी तक पॉलिसी है उसको फॉलो करें और मे के शुरू में यहाँ से वो वापस चले जाएं विड्रॉ कर जाएं मगर उसके अपने नतज होंगे फिर फिर बिल्कुल के और सब कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें अफगानिस्तान में क्योंकि ना पीस प्रोसेस अपने टाइम से मतलब मंतकिन जान तक पहुँचा होगा ना कोई गवर्नमेंट इन पावर होगी ना कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा तो ये कुछ रहा मुनकता हुआ है ब्रिगेड साहब से और ब्रिगेड साहब कैन यू हेयर मी नहीं रहा मुनकता हो गया तो हम मेरे ख्याल अब दोबारा भी शायद वो नहीं आ सकेंगे मैं देखता हूँ लेकिन ये है कि यहाँ पे अब प्रोग्राम को भी हमें खत्म करना पड़ेगा और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा हमारे प्रोग्राम्स जो भी हैं उनको देखा करें इनको शेयर किया करें और इनको लोगों के साथ शेयर करने के साथ साथ डिस्कस भी किया करें और हमें उसका रिस्पांस भी दिया करें फीडबैक की शक्ल में ये बहुत जरूरी होता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से इस बस को क्रिएट करने के लिए हमारी मदद करें क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कॉन्टेंट हम क्रिएट कर रहे हैं ये लोगों से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके बहुत शुक्रिया आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी एक मित्र ही बनता हूँ मेरे फख्र के लिए काफी एक तो ही मेरा परोधिकार है तो बिल्कुल उसी तरह इस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उस तरह बना दे इस तरह तू चाहता है स्पुर्दम बतो माए खेच रहा
تو دانی حساب کم و بیچ رہا مجھے سراغ سانا کوئی اجازت دیجئے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ